And do you know what? Dan saudara tahu apa? Each time we cry out to God. Bahwa setiap kali kita berseru kepada Tuhan. God will raise up his servant. Tuhan akan membangkitkan hamba-hambanya. Just now I cry out to God. Sama seperti saya tadi baru berseru kepada Tuhan. Just now we together cry out to Sama God. Sama seperti kita baru saja berseru kepada Tuhan. And now my prayer is. Dan seluruh doa saya adalah. God will raise you. Bahwa Tuhan akan membangkitkan saudara. You are strong. Saudara adalah orang yang kuat. Rise up. Bangkitlah saudara. God will raise you. Tuhan akan membangkitkan saudara. My prayer is. Doa kita adalah. My prayer is God will raise me. Doa saya adalah bahwa Tuhan akan membangkitkan saya. Raise my family. Membangkitkan keluarga saya. Raise the church of God. Membangkitkan gereja-gereja Tuhan. Oh, raise all of us. Membangkitkan kita. Semuanya. Look at your Bible. Saudara ku lihat Alkitab saudara. Each time Israelites is in oppression. Bahwa setiap kali orang Israel di dalam tekanan. When they cry out to God. Dan mereka berseru kepada Tuhan. When God raised His men. Maka Tuhan membangkitkan hambanya. Oh, the church of God needs the men of God. Saudara ku gereja Tuhan ini sangat membutuhkan hamba-hamba Tuhan. Oh, the church of God needs the men of God in multimedia. Oh, gereja Tuhan membutuhkan hamba-hamba Tuhan dalam Multimedia. The church of God need the, the the servant of God for preaching the word of God. Gereja Tuhan membutuhkan hamba-hamba Tuhan untuk berkhotbah. To praise and worship God. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. I pray God will raise His men. Saudaraku saya berdoa bahwa Tuhan akan membangkitkan hamba-hambanya. Each time we cry out to God. Bahwa setiap kali kita berseru kepada Tuhan. God will raise His men. Tuhan akan membangkitkan hambanya. For the nation. Untuk bangsa-bangsa. I pray you are the person. Saya berdoa saudara. Saudaraku, saudaralah orang-orangnya. You are the man. Saudaralah orang yang dimaksudkan Tuhan. Rise up. Bangkitlah saudaraku. You are strong. Saudara adalah orang yang kuat. Indonesia needs you. Indonesia membutuhkan Each saudara. Each time we cry out to God. Saudaraku, setiap kali kita berseru kepada Tuhan. For the family that fall, untuk, for the for families that fallen down. Untuk keluarga-keluarga yang sudah jatuh. For the families in need. Untuk keluarga-keluarga yang sedang membutuhkan God kebutuhan will, besar. God will raise His men. Tuhan akan membangkit. I pray that you are the man for your family. Saya berdoa saudara lah orangnya bagi keluarga saudara. This is the will of God. Saudaraku ini adalah kerinduan Tuhan. That we are the man of God. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Raised up by God. Yang dibangkitkan oleh Tuhan. To bring freedom and deliverance. Untuk membawakan kebebasan dan kemerdekaan. For our surroundings. Bagi sekeliling kita. Let us all rise up. Marilah kita semua bangkit. In Judge chapter six verse eleven says. Dalam buku Hakim Hakim enam ayat sebelas dikatakan. That Gideon is hiding. Bahwa Gideon dia bersembunyi. Oh, how long you have been hiding? Saudaraku sudah berapa lama saudara bersembunyi? Hide because you because your heart is hurt. Bersembunyi saudara karena hati saudara sakit. Hide because you you have hatred. Saudara mungkin bersembunyi karena ada kebencian di hati saudara. Hide because you are oppressed. Saudara bersembunyi mungkin karena ada tekanan pada saudara. Hide because you are sick. Mungkin saudara bersembunyi karena saudara sakit. How long you have been hide? Berapa lama saudara sudah bersembunyi selama ini? For all of human reason. Untuk semua alasan-alasan manusiawi. That looks right and looks good in the eyes of men. Yang kelihatannya benar dan kelihatannya baik di mata manusia. Oh, it is the will. Will of Satan, the will of the enemy. Tapi sungguhnya saudaraku itu adalah kerinduannya musuh, kerinduannya setan pada saudara. For us to hide because of oppression. Supaya kita semua sembunyi karena adanya tekanan. Because of low self esteem. Karena kerendah, apa karena karena rendah diri. Because of inability. Karena ketidakmampuan kita. Because of fear. Karena takut. Because of anger. Karena marah di hati kita. Hurting heart. Karena sakit hati. Oh, what to have revenge? Saudaraku, karena kita mau balas dendam. Feel unworthy. Merasa tidak berharga. Oh, you feel that you have no value. Oh, saudara mungkin di antara saudara ada yang berpikir saudara tidak ada nilainya. How long you have been hide? Berapa lama saudara sudah bersembunyi selama ini? Because you don't care. Karena saudara tidak peduli. You don't want to know what happened. Saudara tidak mau tahu apa yang sudah terjadi. This is what devil wants you to do. Saudaraku, inilah yang diinginkan setan saudara kerja. Dalam hidup. You don't care what happen if pastors die. Saudara tidak peduli kalau ada pendeta pendeta mati. You don't care if the church of God cannot cannot do not have do not have food. 
Saudara tidak peduli kalau gereja-gereja Tuhan tidak punya makanan di sana. Oh many of the churches of God right now. Oh banyak gereja Tuhan sekarang ini saudaraku. The pastor must work again. Pendetanya harus bekerja lagi. My heart and my prayer. Hati saya dan doa saya and adalah. Of course our aid in our ability. Tentu saja kemampuan kita itu ada di dalam kesanggupan kita. No, our aid we, we, we Pertolongan kita itu adalah dalam kesanggupan kita. We give to all of the pastors. Kita memberi kepada semua pen- Pendeta, pendeta. We give for all of the, the 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 members. Kita juga memberi kepada semua anggota-anggota kita. That in need. Yang membutuhkan. Yes, some of the churches is is the the the, the, the we we are uh, our 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 money going down until 90 percent. Ya, memang ada beberapa gereja kita yang keuangannya turun sampai 90 persen. The pastor must work. Pendetanya jadi harus bekerja so lagi. So all the family can live. Supaya semua keluarganya bisa hidup olehnya. Oh, but I tell you. Tapi saya beritahu pada saudara. We are not cutting off our 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 aid. Bahwa kita tidak akan menghentikan bantuan-bantuan kita. As for our our people in GKII. Bagi orang-orang kita di GKII. I always said. Saya selalu berkata. That yes, you are in need. Bahwa ya, memang saudara sedang membutuhkan. Yes, you 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 are you 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 are you are you need the food. Ya, memang saudara membutuhkan makanan. But this is the time for us to shine. Tapi ini adalah waktunya bagi kita untuk bersinar. If your life is threatened because of you don't have any food to eat. Kalau hidup saudara menjadi terancam karena tidak ada makanan untuk dimakan oleh saudara. Come to our office. Datang ke kantor kami, saudaraku. Phone us or, or whatever. Telepon Call kami us. atau hubungilah kami. Reach us to your 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 cell group leaders. Hubungi kami melalui pemimpin kelompok sel saudara. We will provide for you. Kami akan menyediakan bagi saudara. That none of you should be dead because Dan of lack. Tidak ada di antara saudara yang harus mati karena kekurangan. Because for all other people we already give also. Karena bagi orang lain pun kami sudah berikan juga. We give food to them. Kami berikan makanan bagi mereka. We give mask to them. Kami berikan masker bagi mereka. We, we, we give hand sanitizer to them. Kami berikan juga pencuci tangan hand sanitizer itu pada mereka. We give many things. Kami berikan banyak How much more for you? Lebih-lebih lagi bagi saudara. That's why. Itu sebabnya. But, but for our members. Bagi anggota-anggota kita. We, I ask you. Saya ajak saudara. If you are really in it. Kalau saudara memang betul-betul membutuhkan. Tell us. Beritahu kepada kami. But uh, uh, the rest of it. Tapi lain daripada itu. The rest of you. Selanjutnya lebih saudara yang lain. Yes, we are all in it. Ya, memang kita semua sedang membutuhkan. But let us give to other people. Tapi marilah kita memberi kepada orang lain lagi. Let, let us give to the poor. Marilah kita memberi kepada orang miskin let yang lain lagi. Let us give to worldly people. Marilah kita juga memberi kepada orang dunia let juga. Let us give to our branches. Mari kita juga memberi kepada cabang-cabang kita. Let us become like the widow of Sarfat. Marilah kita seperti janda yang hidup di janda yang ada di Sarfat. She and her chi, her, her child need did badly need 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 uh, that that bread desperately dia dan anaknya pada saat itu sangat sangat membutuhkan roti yang sedang mereka buat she confess dia mengakui after we eat this bread we are going to die bahwa setelah kami makan roti ya ini kami akan segera mati well, we don't have any more bread oh kami tidak punya roti lagi this untuk diberikan this is our, our our last money ini adalah uang kami yang terakhir this is our last resources ini adalah sumber daya kami kami yang terakhir. Yet she is willing to give it. Tapi saudaraku, dia rela memberikan yang terakhir she itu juga. She is willing to give it as a blessing to other people. Dia rela memberikan yang terakhir itu juga kepada orang lain. Somebody that she don't know who. Satu orang yang tidak bahkan tidak dia kenali. And then the Bible said. Dan Alkitab menuliskan. His, his blessings never cease. Berkat-berkat di dalam hidupnya tidak pernah berhenti mulai sejak Each saat itu. Each time she and her, her child wants to eat. Setiap kali dia dan anaknya mau makan, always blessings. mereka selalu diberkati. God provide for her. Tuhan menyediakan bagi mereka. I pray in this time of trouble. Saudaraku saya berdoa di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Our provision is is not much for you. Bahwa apa yang kami sediakan ini tidaklah cukup bagi saudara. But God provision Tetapi is the most important. penyediaan Tuhan lah yang paling penting. That's why we cannot hide ourselves. Itu sebabnya kita tidak bisa sembunyi lagi, saudara. 
aku? What can you do? Apa yang bisa saudara lakukan? If you can sue, kalau saudara bisa menjahit, then let us sue the the, the mask for people that need. Oleh sebab itu marilah kita menjahit masker untuk orang-orang yang membutuhkan. What else you can do? Apalagi yang saudara bisa kerjakan? There must be some creative business that God can open for you. Pasti ada satu bisnis kreatif yang Tuhan bukakan bagi saudara. I cannot give you all the answer. Saya tidak bisa memberikan semua jawabannya kepada saudara. But if you pray and cry out to God. Tapi kalau saudara berdoa dan berseru kepada Tuhan, God will tell you the things that you never can found it by yourself. Maka Tuhan akan memberitahukan kepada saudara hal-hal yang bahkan saudara tidak bisa mendapatkan itu seorang diri. This is the time for us to rise and shine. Saudaraku, ini adalah waktunya bagi kita bangkit dan bersinar. Isaiah chapter 60 verse 1 to 3 said. Buku Yesaya 60 ayat 1, 2 dan 3 mengatakan, Rise and shine. Bangkit dan bersinarlah. Because the darkness shall cover the earth. Karena kegelapan itu akan menutupi bumi. But at the same time, the 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 shine of God will shine upon you. Tetapi pada saat yang bersamaan, sinar kemuliaan Tuhan itu akan terang di dalam saudara. Verse three said the purpose is so that the people can come to you. Ayat tiga dituliskan tujuan terang itu adalah supaya orang-orang datang berbondong-bondong kepada saudara. Rise, my friend. Saudaraku bangkitlah saudara. God has choose you. Tuhan sudah memilih saudara. You are strong. Kau saudara adalah orang yang kuat. Yes, we are crying out to God. Ya, memang kita berseru kepada Tuhan. That's why God, uh, God, uh, God make you arise. Itu sebabnya Tuhan membuat saudara bangkit. Each time we cry out to God. Bahwa setiap kali kita berseru kepada Tuhan. God will rise His people. Tuhan akan membangkitkan umatnya. And you are the people of God. Dan saudara God. adalah umat pilihan Tuhan. Rise and shine. Bangkit dan bersinarlah. Look at Gideon. Saudaraku perhatikan Gideon tadi. The Lord tadi. appear to Gideon. Tuhan hadir dan mengunjungi Gideon. And God says. Dan Tuhan Tuhan berkata kepada dia, Mighty warrior. Oh pahlawan yang gagah perkasa. The Lord is with you. Tuhan menyertai engkau. Oh it is quite strange. Saudaraku ini adalah satu pernyataan yang aneh. Gideon is hiding because he is afraid. Pada saat itu Gideon sedang bersembunyi karena dia ketakutan. He is full of fear. Dia penuh dengan rasa takut. He is nobody, small guys from nobody family. Dia adalah seorang yang masih muda, kecil dari sebuah keluarga yang tidak dikenal orang. He, he is full of oppression. Dia penuh hidupnya dengan tekanan. Full of depression. Penuh dengan depresi. Full of the question that no has answer. Penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. His life is nothing at all. Hidupnya itu bukan apa-apa, saudaraku. He even fighting for his life. Dia bahkan masih berjuang untuk hidupnya sendiri. And God comes. Tetapi Tuhan justru datang. And say that he is mighty warrior. Dan berkata kepada dia Gideon bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. What is this? Apa maksudnya ini The world aku? already proven him. Bahwa dunia sudah membuktikan kepada dia. He's a failure. Bahwa dia adalah kegagalan. He's nobody. Dia bukan siapa siapa. He's small. Dia adalah orang kecil. Oh, he he's he's you good for nothing. Bahwa kamu tidak ada gunanya. The world already proved it. Dunia sudah membuktikan kepada dia. But the word of God says different things. Tetapi Firman Tuhan mengatakan hal yang sebaliknya. Because the word of God never designed to approve the whatever the world does. Karena firman Tuhan saudaraku tidak pernah didesain untuk bersetuju dengan apa yang dilakukan dunia. The word of God is designed to change whatever the world did to your life. Firman Tuhan didesain untuk mengubahkan apa yang dikerjakan dunia kepada hidup saudara. That's why the word of God says that he is mighty warrior. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. God recognize Gideon as a mighty warrior. Tuhan mengenal Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa. The world, the world recognize Gideon as a failure. Dunia mengenal Gideon sebagai kegagalan. But God recognize him as a mighty warrior. Tetapi Tuhan mengenal dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Why? Kenapa saudara? Because saudaraku? the world recognize him for, for what has done in his life. Karena dunia itu mengenal Gideon terhadap apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. But God recognize him. Tetapi Tuhan mengenal dia for what he wants to do in Gideon's life. Atas 
apa yang dia ingin kerjakan dalam kehidupan Gideon. And yes, Gideon become mighty warrior. Dan ya, memang Gideon menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Because he believe in the word of God. Karena dia pemilih percaya kepada firman Tuhan. Our God will never fail. Saudaraku Tuhan kita dia tidak pernah gagal. He have many ways. Dia punya banyak banyak jalan. He have ways and ways and ways dia and ways. Dia punya banyak jalan bahkan beragam ragam jalan. To make whatever he plan for you success. Untuk membuat apa yang direncanakannya di dalam hidup saudara boleh menjadi kenyataan. Today God address you as mighty warrior. Saudaraku hari ini Tuhan mengatakan kepada saudara, saudara adalah pahlawan yang gagah perkasa. Indonesia need mighty warrior. Indonesia butuh pahlawan yang gagah perkasa. The church of God needs mighty warrior. Gereja Tuhan butuh pahlawan yang gagah perkasa. Your family need mighty warrior. Keluarga saudara pulu butuh pahlawan yang gagah perkasa Even juga. Even you yourself need mighty warrior. Bahkan saudara sendiri pun butuh pahlawan yang gagah perkasa. And this is what God said to you. Dan inilah yang dikatakan Tuhan bagi saudara. This is what God knows about you. Inilah yang diketahui Tuhan tentang saudara. The world can say whatever He wants to say. Dunia bisa mengatakan apapun yang Dia mau katakan, saudaraku. And at last, dan pa, tapi pada akhirnya, whatever happened to yourself, apapun yang jadi pada hidup saudara, is what you believe. Itu adalah apa yang saudara percaya. I pray that you will believe whatever God says. Saya berdoa saudara akan mempercayai apapun perkataan Tuhan. You are mighty warrior. Saudara adalah pahlawan yang gagah perkasa. This is why you are in the earth today. Itulah inilah alasannya kenapa saudara ada di bumi sekarang ini. This is why you are in this church today. Ini adalah alasannya kenapa saudara ada di gereja ini. This is why Esther become the, the queen. Ini adalah alasannya kenapa Esther dipilih menjadi ratu pada masanya. To save her nation. Untuk menyelamatkan Selamatkan bangsanya, her people, umatnya orang-orangnya. God, 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 mengusir. God, 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 send off the 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 old queen. Tuhan mengusir ratu yang lama. And put Esther as the new queen. Dan meletakkan Esther menjadi ratu yang baru. Because the people of God needs her in His time. Karena umat Tuhan pada masa itu membutuhkan. Tuhkan Esther. That's why God, God, God sent off many people. Itu sebabnya Tuhan mengusir banyak orang. And put you in this nation. Dan meletakkan saudara di bangsa ini. Put you in this church. Meletakkan saudara di gereja ini. Put you in this family. Meletakkan saudara di keluarga saudara Be ini. Because for the time like this. Karena untuk masa-masa seperti sekarang. God needs you to rise up. Tuhan butuh saudara untuk bangkit. As the mighty warrior. Menjadi pahlawan yang yang gagah perkasa. Believe the word of God. Saudaraku percayalah pada firman Tuhan ini. And then be a mighty warrior. Dan jadilah pahlawan yang gagah perkasa tersebut. Oh, Gideon have so many so so many negative question and negative answer to God. Oh, saudaraku Gideon tadi dia punya banyak pertanyaan negatif dan juga jawaban negatif terhadap Tuhan. But God answer in the verse 16. Tetapi Tuhan menjawab dalam ayat 16. I will be with you. Aku lah yang menyertai engkau. You will strike down all your enemy all at once. Engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. God is with you. Tuhan menyertai saudara. God is with you. Tuhan menyertai saudara. For every negative question you ask God. Untuk setiap pertanyaan negatif yang saudara lontarkan kepada Tuhan. As Gideon said. Sama seperti perkataan Gideon tadi. I am nobody. Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Oh, I'm small. Oh, aku kecil. My business is small. Bisnisku pun kecil. My story small. Oh, tokoku pun kecil. My capital is small. Uangku modalku pun kecil. My financial Ability small. Kemampuan keuangan ku pun kecil Tuhan. Oh, my 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 ability small. Oh, kemampuan ku pribadi pun kecil. My education is small. Pendidikan ku pun kecil Tuhan. My strength is small. Kekuatan ku pun kecil. Oh, I am nobody. Oh, aku bukan siapa-siapa Tuhan. I am sick. Aku ni sakit sakit. I am oppressed. Aku ni tertekan. I don't have any title. Aku tidak punya gelar loh Tuhan. Oh, I am good for nothing. Aku ini enggak ada gunanya Tuhan. 
every bad situation. Saudaraku untuk setiap situasi yang buruk itu. For every bad answer. Untuk setiap jawaban jawaban yang buruk itu. For every bad question. Untuk setiap pertanyaan yang buruk itu. God have one answer. Tuhan punya satu jawaban. To break it off. Untuk menjatuhkan itu semua. God says. Tuhan berkata. For you. Untuk kamu. Rise up. Bangkitlah. I am with you. Aku menyertai engkau. Rise up from your pit. Bangkitlah dari semua jurang hidupmu. Rise up from your fear. Bangkitlah dari semua ketakutanmu. For every negative answer you give to God. Saudara untuk setiap jawaban negatif yang saudara lontarkan kepada Tuhan. It will be broken. Itu akan dipatahkan. If God is with you. Kalau Tuhan menyertai saudara semuanya.